then welcome everybody we are going to begin the new chapter that is performing arts and what do you understand by performing arts the performing arts are, are the uh, arts that that is such as music dance and drama which are performed for an audience just like see the picture that it is the music concert this is music con concert this is dance drama this is magical show this is magic show then there is uh, orchestra these are these this this and this these are performing arts whereas when we are talking about sketching this is fine arts this is also scripture uh, clay clay modeling this is also fine art and then what else we are having that is painting is fine art this is performing art as you see that this is being performed uh, at for the audience it is on the stage just like this drama all these are performing arts so now you have understood that performing arts uh, um, are such as uh, arts that is music dance drama etc like a uh, theater illusion memes puppetry circus all these are performing arts now arts refer to the various branches of creative activities such as painting music dance etc okay so this is performing art now classify the picture given in the part one into the following categories now see here on the page number uh, 81 it is uh, different just we have seen different kinds of performing arts on the fine art so this is categorized as uh, performing art as singing concert uh, dance show magic show orchestra drama whereas this is painting and clay art sketching scripture making these are all fine art now uh, conduct a survey in your class to find out what your friends like in performing arts talk to six students of your class and fill the required information some of you could include your teachers too okay you can talk to me now uh, pull the information collected by the students in the class and find out the following now see here different students have different choices some are good at drawing some are good at singing some are good at drama so every child has their unique interest according to their interest you can uh, survey and find out who is more interested in which performing out so pull the information are there any difference in the choices of girls and the boys of course there must be some uh, differences in the choice of girls and boys generally girls like dancing singing whereas boys um, like uh, drawing maybe drama memes or maybe there may not be difference it's so we will do the survey the most popular performing art in your class let's see what is the most popular performing art like who is able to good uh, who is able to sing good who is able to to dance uh, who is good at dancing who is good at acting so we will find out is there any student in your class who would like to adopt any form of art as a means of livelihood you know that there are these days so many people are adopting different um, performing arts as their livelihood like in show business show business like people uh, actor uh, actor actresses uh, singers dancers choreographer all these are performing arts the budding artists of your class now let's find out who are the budding artists who are good at singing dancing or memes or uh, at drawing or anything music has been a source of entertainment entertainment for ages Enter entertainment means manoranjan it is the universal matlab sabhi logon ke liye universal means sab logon ko samajh mein aane wala language it's not the barrier language is not not the barrier barrier when it it comes to music even if even uh, the music is of uh, in other language people enjoy and sing it so music do not have any language it is the universal language means it is understood by everybody because the melody melody is just sabhi logon ko pasand aata hai so it is the universal language of mankind said longfellow Lang longfellow was a great poet it is found in nature in the form of the sound of running brook brook means jungle jo hawa behti hai jungle jungalon mein 
ब्रुक के एसेंशियली छोटा झरना होता है झरने की जो आवाज़ होती है ना उसी को उसकी आवाज़ में लोग म्यूजिक ढूंढते हैं द साउंड्स प्रोड्यूस बाय द रसलिंग ऑफ द लीव्स जो पत्ते जब सरसराते हैं हिलते हैं तो उसमें जो उसमें जो आवाज़ आती है पीपल फाइंड म्यूजिक इन दैट द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स हु डजेंट लाइक द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स जब चिड़िया चहचा आती है कितना अच्छा लगता है द रामबलिंग ऑफ द वेव्स जो वेव्स की जो आवाज़ आती है द सिंगिंग ऑफ द क्रिकेट इन द ग्रास एंड मैनी मोर दे आर सो मैनी साउंड्स इन द नेचर दैट पीपल एन्जॉय एंड डिराइव इंस्पिरेशन एंड प्लेजर सो म्यूजिक इज एवरीवेयर नाउ वी आर मोर स्टक टू द म्यूजिक फ्रॉम द मोबाइल राइट सो रीड द रीड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट वनेसा माए हु इज़ एन इंटरनेशनल रिनाउंड वायलनिस्ट नाउ वनेसा माए क्लासिकल ब्लेंड्स विद पॉप नाउ से ये This is the fusion. We are talking about the fusion music. Fusion music is what when two different types of uh, singing is or different types of arts are fused together, mix कर दिया जाता है. Creativity, uh, ये सब creativity है. Now Vanessa Mae Nicholson, a British violinist, was born on twenty seventh October nineteen seventy eight. She is a Hi Chinese violinist means jo violin bajate hain and she was born in and she is british she is thai chinese matlab ab thai chinese iska matlab is inke parents jo hain thai ke honge thailand ke honge chinese honge she was born in singapore now she has a very uh, different kind of background that uh, multicultural background uh, we can say her mother is chinese and her natural father is thai but now she lives with her mother pamela and her step father graham in london she was born in singapore and her mother is chinese her natural father is thai now she is living with her step father graham in london when i said the age of 8 studied at the central conservatory of music in beijing shuruaat ki kyunki maa chinese hai तो बीजिंग में उनकी पढ़ाई शुरू हुई एंड एट टेन शी बिकेम अ स्टूडेंट इन द रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लंडन शी लव्स विद बोथ क्लासिकल एंड पॉप म्यूजिक यू नो पॉप म्यूजिक यू नो पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक इज द जेनर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक जिसमें बहुत सारे हिट्स म्यूजिक बनता है एंड उस उसका खासियत ये रहता है पॉप म्यूजिक का खासियत क्या होता है दे हैव अ गुड रिदम अ कैची मेलोडी एंड आर इचिट एंड आर ईजी टू रिमेंबर एंड सिंग अलॉन्ग ऐसे गाने जो कि जो बहुत अच्छे लगते हैं कैची जिसका ट्यून रहता है जो ज़्यादातर लोग गुनगुनाते हैं दैट इज कै पॉप म्यूजिक और क्लासिकल तो प्योर क्लासिकल किसी भी जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ दैट इज क्लासिकल द सेल्स ऑफ हर हज एल्बम्स हैव रीच सेवरल मिलियंस वेनेशा फेवरेट्स आर मोजर बिथोवन चाय कोवस की बीटल्स एल्विस प्रेस्ली माइकल जैक्सन ऑल दीज आर हर फेवरेट प्रिंस एंड पागिनी एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेनेसा म्यूजिक इज द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक विद पॉप म्यूजिक फॉर विच शी हैज ऑल्सो इंकर्ड इंकर्ड मीन्स इंकर्ड मीन्स वेन अ पर्सन इज डूइंग समथिंग विच इज नॉट एप्रिशिएटेड बाई द सोसाइटी मतलब उन्होंने जो मैनेसा ने जो क्लासिकल और पॉप म्यूजिक को फ्यूज़ किया दोनों को मिक्स किया तो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ना पसंद आया जिसके कारण ये लोग इसको वेनेसा को पसंद नहीं कर किए और उनको अच्छी बातें नहीं कही इनकर्ड द रथ ऑफ सम ऑफ हर टीचर्स रथ मीन्स एक्सट्रीम एंगर मतलब खुश नहीं होना जब कोई खुश नहीं होता है तो जो बिहेवियर होता है दैट नाउ शी इज वेनेसा नाउ सी हियर वन क्वेश्चन हैज मीन ओमिटेड फ्रॉम हियर देर इज वन क्वेश्चन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज फ्यूजन म्यूजिक फ्यूजन म्यूजिक तो फ्यूजन म्यूजिक म्यूजिक इज व्हेन व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक that already exists to create something new so this is this kind of when two different styles are combined together to form something new then it is 
fusion music now uh, shruti's dream was becoming uh, was to become a member of fusion band and play at the concert concert ka kya hota hai bhai concert jab jab bahut bada music play ho raha hota hai audience ke samne that is concert a class hota hai concert ka but there was something which had taken away her peace of mind what was it she was she able to fulfill her dreams read the story and find out let's read this story twin melodies melodies means jo sunne mein acha lagta hai twin matlab do to do melodies ko ke bare mein ye kahani hai chalo let's read the story shruti sharma was by far the best in the class of senior violinist of san Sangeetika Music School. Of course, she had an advantage over the others, for she was Navin Master's daughter. Guru Navin Sharma was the principal of the school. This was the music school. School, and uh, her father was the principal of that school. So, of course, she was the privileged one for having the musical background at home itself. Music was in Shruti's blood, of course, since her father was. Uh, music teacher or and the principal of the music school so it was in her blood music runs in her veins the reviewer of the prabhat puri delhi clarion had commented after one of the stage performance from the time her father had had placed a baby violin in her hands at the age of 6 matlab 6 saal se hi wo baja rahi thi jab wo उसके पापा ने एक छोटा बेबी वायलिन छोटा वायलिन उसके हाथ में रख दिया था किसके हाथ में श्रुति के हाथ में तो तभी से वो स्टेज पर शो कर रही है और एक रिव्यूअर जो है उन्होंने कमेंट किया था कि शी इज़ द दैट मेलोडी रन्स इन हर वेंस मतलब उसकी नसों में मेलोडी यानी म्यूजिक है सुर का सुर और ताल का उसको बहुत ज्ञान है श्रुति हैड टेकन टू द इंस्ट्रूमेंट एज अ बर्ड टेक्स टू द एयर नाउ सी हेयर दिस इज द फ्रेज प्रोवर्ब दैट बर्ड्स टेक्स टू द एयर जैसे कि मछली पानी में आराम से तैर लेती है उसको सिखाना नहीं पड़ता है उसी तरह से श्रुति हैड टेकन टू द इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट वायलिन वायलिन को उसने ऐसे ले लिया था जैसे बर्ड्स टेक्स टू द एयर जैसे naturally birds fly in the sky similarly shruti naturally started learning the uh, violin without much of the effort without effort in fact she was natural learner now just 9 years later she has already improving with confidence that left her listener wanting more itna acha karti thi ki jo bhi usse sunte the chahte the aur sunaye aur sunaye aur jiske karan iska confidence acha hota ja raha tha improve hota ja raha tha tonight decided shruti as she watched her father i will tell him tonight after dinner iska matlab shruti ke paas kuch kehne ke liye wo bol, bol soch rahi hai decide kar rahi hai she is deciding ki aaj ki raat today tonight i will tell my father after the dinner the family of 3 ate dinner as they listened to the rendition of raga jhinjhoti in the radio on the radio red uh, rendition means performance as as leela devi leela devi is shruti's mother cleared the table shruti took a deep breath and said father i have something to say to you i mean i would like to ask you your permission her voice pattered out uncertainty uncertainly matlab she is not confident because she is knowing that what she is going to tell her father her father will not like it so she is stammering she is not able to complete her sentence pattern means lost power gradually matlab wo bolna cha rahi thi lekin wo usse bola nahi gaya right now see here on the dining table this is navin sharma and this is this is shruti and oh what is it asked navin master absent minded mindedly matlab wo baat kar rahe hain to acha kya baat hai absent mindedly matlab bahut dhyan diye bagair hi unhone pucha ki kya baat hai his eyes were closed as he sat in his old cane chair 
केन चेयर मीन्स जो बांस का चेयर होता है उस पर बैठे हुए थे इट इज़ अबाउट अ कॉन्सर्ट दैट आई हैव बीन आर्ट्स टू प्ले इन सेड श्रुति नवीन मास्टर ओपन हिज आईज इन सरप्राइज नाउ वेन ही वॉज एब्सेंट माइंडेडली लिसनिंग एट द मोमेंट शी अटर दैट शी इज अबाउट टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्सर्ट नवीन शर्मा ओपन हिज आई एन आईज इन सरप्राइज ही आर्ट सॉफ्टली कॉन्सर्ट वॉट कॉन्सर्ट यू नो आई डोंट परमिट मोर देन वन पब्लिक परफॉर्मेंस इन सिक्स मंथ्स एंड यू जस्ट हैड अ कॉन्सर्ट अ फ्यू वीक्स अगो श्रुति बिगेन टू विश दैट शी हैड नॉट वेंचर्ड इन टू द होल थिंग अब श्रुति को मतलब लगने लगा था जो वो कर रही थी उसमें उसको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था मतलब उस उस प्रोजेक्ट को वो काम को लेना ही नहीं चाहिए था वो काम करना ही नहीं चाहिए था वेल आई एम वेटिंग वॉट कॉन्सर्ट अब पापा बोल रहे हैं कि भाई कौन सा कॉन्सर्ट भाई मैं सुनना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्या तुम बोलना चाहती हो इट इज़ नॉट अ सोलो प्रोग्राम सोलो मीन्स अकेले का सिंगल जब सोलो कोई एक अकेले खड़े होकर के डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग या एनी परफॉर्मेंस करता है दैट इज़ सोलो बट वेन फ्यू पीपल ज्वाइन इन टूगेदर टू परफॉर्म दैन इट इज़ ऑर्केस्ट्रा और ग्रुप परफॉर्मेंस सो आई एम टू बी द पार्ट ऑफ अ ग्रुप सेट श्रुति ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूज एज डेलीकेटली डेलीकेटली मीन्स वेरी सॉफ्टली एज पॉसिबल मतलब जितना वो सॉफ्टली जितना वो जेंटल होकर बोल सकती थी शी सेट दैट वॉट एन ऑर्केस्ट्रा नवीन मास्टर लुक एस्टोनिस्ट मतलब एस्टोनिस्ट मीन अटरली सरप्राइज बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना आश्चर्यचकित हो जाना बट यू आर सच एन इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर हाउ विल यू प्ले इन अ ग्रुप एंड नवीन मास्टर वॉज इज फादर हर फादर सो शी ही वॉज नोइंग कि वॉट काइंड ऑफ प्लेयर वॉट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस श्रुति वॉज और वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स वो सोलो परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट uh, है तो तुम ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर सकती हो हाउ विल यू प्ले इन ग्रुप इट इज़ फ्यूजन ग्रुप फादर विद अविनाश एंड पीटर एंड इकबाल एंड मनप्रीत एंड सी स्टॉप एब्रप्टी एब्रप्टी मीन्स अचानक से रुक गए बता रही थी लेकिन फिर अचानक से रुक गए नबीन मास्टर वॉज अ पर्सन हु बिलीव इन कीपिंग द ट्रेडिशन of classical music as pure as possible he looked at his daughter thunderously bahut gusse se thunder thunder kya hota hai jab badal garajta hai that is thunder to thunderously matlab itne gusse se unhone dekha now the concert is next week said shruti brightly and if i say no you can't play fusion what will you do आक्स नवीन मास्टर अब उन्होंने कहा कि अगर मैं ना बोल दूं तो तुम तो फ्यूजन म्यूजिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी तब तुम क्या करोगी श्रुति हैड लेन अवेक फॉर मेनी नाइट्स इन द लास्ट मंथ वंडरिंग वंडरिंग मीन्स सोचते हुए मतलब उसके ऊपर ब्रूड करते हुए लगातार शी वॉज थिंकिंग ओवर इट लास्ट मंथ वंडरिंग हाउ शी वुड टेल हर फादर इन द ड्रेडफुल ड्रेड मीन्स मीन्स टेरिबल दैट इज़ नॉट अ प्लेजेंट थिंग प्लेजेंट न्यूज ट्रुथ एंड वॉट शी वुड डू इफ ही फोर बेड हर फोर बेड द पास टेंस ऑफ फोर बेड इज फोर बेड मतलब मना करना प्रोबिट करना इट वॉज अविनाश द तबला प्लेयर हु हैड फर्स्ट अप्रोच मतलब उसको अप्रोच किया था उसके पास गया था ये प्रपोजल लिख के विद द आइडिया ऑफ प्लेइंग इन द फ्यूजन बैंड श्रुति had attended the practice sessions secretly chupke chupke shruti ne bahut practice session bhi attend kar liya tha pretending to her mother that she was taking extra coaching from the science teacher and she was lying this is not good to wo jhoot bol kar ke apne parents se wo kya kar rahi thi practice kar rahi thi halanki wo apne aisa bura kaam bhi nahi kar rahi thi but since she was aware that her parents wouldn't approve of what she is doing to wo chupke chupke kar rahi thi kya bol kar ke ki wo science class karne ja rahi hai after class i asked her question said her father i am waiting for a reply i hope you won't say no said shruti in a soft voice the group is depending on me the group is depending on me for the concert next week you know my views on fusion ab papa bol rahe hain 
कि पहले तो श्रुति बोली कि पूरा ग्रुप मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक में है एंड नवीन मास्टर इज सेंग यू नो माई व्यूज ऑन फ्यूज एंड डोंट यू ही सेड ही बिलीव्ड फॉर्मली दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक शुड नेवर मिंगल मिंगल मीन्स मिक्स करना विथ अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक and here was his own daughter wanting to play fusion 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 in some band band father shruti took a deep breath and continued i know and respect your views but it is not what you think it is i mean well why don't you come and listen to us at the at practice tomorrow practice uh, मटर मटर नवीन मास्टर ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम एंग्रीली बहुत गुस्सा आया और वो रूम को छोड़ के चले गए क्या प्रैक्टिस अच्छा कुछ नहीं मतलब उन्होंने उन्हें ये आइडिया ही अच्छा नहीं लगा वॉट वॉज दैट अबाउट आस्ट लीला देवी अब मम्मी आई मम्मी तो बहुत लविंग होती हैं तो वो अब पता कर पता कर रही कि भाई प्रॉब्लम क्या हुआ What was that about? asked Leela Devi. Shruti told her the whole story, so that what those extra classes were about," said Mother when Shruti had finished. "I am sorry about the deception. मतलब ये जो धोखा deception means misleading accent और या फिर जो cheating हुआ उसको बोल उसके बारे में वो sorry बोल रही है. I am sorry sorry about the deception, Ma," said Shruti. "I was afraid. It seems to me that you should have." Got your guru's permission before committing yourself," said Lila Devi. Lila Devi, ab advice de rahi hai sahi ki tumhe apne guru ka permission to lena hi chahiye tha. I know," said Shruti miserably. मतलब बहुत मतलब उसका बुरा हाल था. मतलब उसको कुछ समझ में miserable means कि कुछ जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है. That is miserable. मतलब कोई परेशानी परेशानी या जो unhappy होता है पूरी तरह से अनकम्फर्टेबल है देन दिस इज मिजरेबल आई शुड हैव आर्ट्स अर्लियर इफ आई एम नॉट अलाउड टू प्ले आई कॉन्ट थिंक वॉट द बैंड विल डू हम नाउ शी इज टोटली वरीड कि अगर मैं मना कर दूंगी तो बाकी बैंड का क्या होगा लीवा लीला देवी लुकड एट हर ओनली चाइल्ड शी लुकड हैरस्ट वो लीला देवी अपनी बेटी को देखी और उसको वो देख करके उसको लगा कि वो बहुत हैरास्ट है मतलब बहुत परेशान है कौन परेशान है श्रुति क्योंकि श्रुति ने कमिट करके रखा है और पूरा बैंड उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड शी लुक हैरास्ट दैट इज एनवाइड एंड टायर्ड एंड अनहैप्पी टाइम टू गो टू बेड सेड लीला देवी डिसिवली मतलब एक डिसीजन उन्होंने लिया कि चलो जाओ चलो सोने के लिए टाइम हो गया सोने के लिए चलो कम ऑन नो डॉडलिंग मतलब कोई टाइम वेस्टिंग नहीं डॉडलिंग मीन्स टाइम वेस्टिंग नाउ आई विल गो एंड टेल पीटर एंड द रेस्ट ऑफ दैम दैट आई कांट प्ले विद दैम thought shruti at she dreaded for school next day she had spent the night tossing and turning in the bed now what shruti since she did not want to disobey her parents she decided ki ab wo agle din school ja kar ke apne doston ko bol de ki ki nahi she can she cannot play और ये सोच करके उसको और बुरा लग रहा था कि कैसे वो ये वाला न्यूज़ ब्रेक करेगी अपने फ्रेंड्स के सामने कि शी इज़ नॉट शी इज़ नॉट गोइंग टू प्ले इन फ्यूजन बैंड तो पूरी रात वो टॉसिंग एंड टर्निंग उसको नींद नहीं आई कभी इस करवट कभी उस करवट कभी मतलब शी वॉज टोटली रेस्टलेस द अदर्स वर वेटिंग फॉर हर एट मनप्रीत साउट वेल गॉट परमिशन यट आक्स मनप्रीत एज सुन एज श्रुति एंटर द रूम सभी लोग तो जान रहे थे कि भाई परमिशन श्रुति को है नहीं तो जैसे ही वो गई वहाँ पर तो मनप्रीत ने पूछा जैसे ही वो घुसी परमिशन मिल गया शी रियलाइज नाउ दैट ऑल ऑफ दैम पीटर इकबाल अविनाश एज वेल एज मनप्रीत हैड बिकम मच मोर देन पार्टनर्स इन द म्यूजिक फॉर हर अब वो लोग सिर्फ म्यूजिक के पार्टनर नहीं पार्टनर नहीं रह गए थे वो लोग एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे दे वो हर फ्रेंड्स वेल शी वुड प्रोबेबली लूज देयर फ्रेंडशिप टू और उसको पता था कि अगर वो मना कर देगी तो ये सारे तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी टेल एस अबाउट इट लेटर सेट पीटर और उसको पता वो मेंटली प्रिपेयर हो रही थी शी वॉज मेंटली प्रिपेयर दैट शी विल बी टेलिंग दैट शी वोट भी पार्टिसिपेटिंग और उसके बाद क्या होगा कि उसकी दोस्ती भी टूट जाएगी सभी लोगों से लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती 
पीटर ने कहा कि चल एस अबाउट इट लेट बताना बाद में परमिशन मिला कि नहीं मिला चलो टॉल एंड वेल बिल्ट कौन है टॉल एंड वेल बिल्ट पीटर ही वॉज फिंगरिंग द की बोर्ड्स प्लेइंग अ नोट हेयर एंड कॉर्ड देयर वो की पर अपना वो म्यूजिक प्ले कर रहा था अविनाश वॉज ऑलरेडी ट्यूनिंग हिज तबला आई विल प्ले दिस वन लास्ट टाइम बिफोर आई टेल दैम आई एम आउट श्रुति डिसाइड अब श्रुति ने कहा कि अच्छा ठीक है एक बार लास्ट टाइम मैं प्ले कर लेती हूँ उसके बाद इन लोगों को मैं बताऊँगी अपने डिसीजन के बारे में सी हाउ नाइसली ऑल दीज फ्रेंड्स आर इन क्रॉस्ड इन म्यूजिक एंड दे आर प्लेइंग फ्यूजन म्यूजिक राइट ना सी है श्रुति लिसन लिसन टू विद अ डिटैच ईयर एज शी प्लेड और वो जो गा रही थी तो वो डिटैच डिटैच मीन्स मतलब उस वो डिसाइड कर चुकी थी शी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शी वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग सो शी हैड अ डिटैच ईयर मतलब मन नहीं लग रहा था उसको डिटैचमेंट के साथ वो सुन रही थी Raga and Walsh moved together. Walsh is music for ballroom dance. Ballroom dance क्या होता है As the name suggests, ballroom dance क्या होता है कि दो पार्टनर मिल करके डांस करते हैं यूजिंग एक पैटर्न होता है रिदम के साथ वो लोग म्यूजिक के साथ प्ले जब करते हैं मतलब दो लोग मिल करके डांस करते हैं कपल कपल डांस ठीक है तो वेर इज दिस म्यूजिक मूव टूगेदर विद रागा एंड वॉल्ज वॉल्ज इज दिस बॉल रूम डांस रागा एंड वॉल्ज मूव टूगेदर विद लिक्विड ग्रेस लिक्विड ग्रेस मीन्स दिस इज द वर्ल्ड टू टेल कि कितना वो स्मूथली मतलब जो फ्यूज़न हुआ था ना वो फ्यूज़न में इतना ग्रेस था कि दोनों एकदम मिक्स हो गए थे ईच हैड इट्स डिस्टिंग म्यूजिकल आइडेंटिटी मिक्स होने के साथ साथ भी है ना ये दोनों अपना अपना आइडेंटिटी बनाए हुए थे दैट वॉज अ लवली थिंग द साउंड ऑफ इंथुसियास्टिक अपलॉज इंथुसियास्टिक मीन्स बहुत जो एक्साइटमेंट के साथ जो अपलॉज अपलॉज मीन्स बहुत सारे लोग जब अप्रिशिएट करके ताली बजाते हैं दैट इज अपलॉज द साउंड ऑफ इंथुसियास्टिक अपलॉज फिल द रूम एज द ग्रुप वाउंड अप मतलब उन्होंने ग्रुप जैसे ही उन्होंने वाइंड अप किया सारे जो हॉल में थे रूम में थे जो एक्साइट एक्साइटेड होके इंथुसियास्टिकली ताली बजाने लगे नाउ सिंस दे वर देयर ओनली दे इट वॉज नॉट फॉर द ऑडियंस तो श्रुति लुकड अराउंड और श्रुति सोचा कि ताली किसने बजाई हर सरप्राइज ग्रीव टू एस्टॉनिशमेंट एस्टॉनिशमेंट में टोटल सरप्राइज एस्टॉनिशमेंट वंडर When she saw that none other than her parents, yes, Navin Master and Lila Devi were sitting near the open door and clapping enthusiastically. मतलब उन पेरेंट्स को बहुत पसंद आया था और वो बहुत खुश होकर के ताली बजा रहे थे enthusiastically. In fact, it was her father, the traditionalist, orthodox थे वो एकदम जो tradition को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं लेकिन यहाँ पर वो बाहर निकल रहे थे जो कि एक ट्रेडिशनलिस्ट थे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले थे परंपरा को फॉलो करने वाले थे वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किए हु वॉज नाउ गेटिंग अप एंड कॉम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट मीन्स शाबाशी देना ग्रीटिंग्स मतलब तारीफ करना द अदर टीम मेंबर्स ऑन देयर म्यूजिक वाह वंडरफुल येस क्वाइट वंडरफुल ही वॉज सेंग वॉमली नवीन मास्टर वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर नाव That was good, Shruti. I love the way you kept the spirit of raga intact. जो राग वो जो गा रही थी एज की जैसे पहले ही एक लाइन आया है कि लिक्विड ग्रेस ईच हैड इट्स डिस्टिंग म्यूजिकल आइडेंटिटी तो राग का जो क्लासिकल जो टच था वो भी एकदम इंटैक्ट लग रहा था जबकि वो फ्यूज हो रहा था दूसरे म्यूजिक के साथ किसके साथ बॉल्ज के साथ The other members of the band were all beaming. Beaming means खूब smile करके दान दिखा के जो खुश होकर के जब हंसते हैं that is beaming in a gratified fashion. Gratified means thankful हो करके grateful हो करके वो लोग हंस रहे थे These words from Navin Master were high praise indeed. सही में in action जो Navin Master जो कि classical और orthodox traditionalist थे उन्होंने जब तारीफ कर दी तो ये उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी बात थी वॉट हैड मेड हर फादर चेंज हिज माइंड इवन इन द मिड इन द मिड्स ऑफ हर हैप्पीनेस 
Shruti could not help being puzzled. Your show is sure to be success. अब मुझसे लग रहा था कि कैसे पापा का दिमाग चेंज हुआ कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया ऑब्वियसली मम्मी ने जरूर उन्हें कन्विंस किया होगा इवन इन द मिडिस्ट मिडिस मीन्स मतलब बीच इन सब के बीच में ऑफ अर हैप्पीनेस श्रुति कुड नॉट हेल्पिंग पजल इतना खुशी था कि पेरेंट्स उसके सपोर्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी वो पजल थी कन्फ्यूज थी योर शो इज श्योर टू बी सक्सेस सेट डमीन मास्टर इट इज नेक्स्ट वीक इज इट लीला He said, turning to Shruti's mother, "We must make sure that Shruti attends all the practice sessions." He ki ab main hamlo ko sure karna padega, ye ensure karna padega. We have to ensure that Shruti does all the practice properly and attends all the sessions. He turned to others and said, "Why don't you come and practice in the music school?" Ab unhone invite bhi kar diya ki, "Arey, tum log aisa karo, mere hi school mein aakar ke tum log practice karo. It will be much more convenient. Convenient means." आसानी रहेगी सुविधा रहेगी फॉर ऑल ऑफ यू आई थिंक नोवल नवीन मास्टर वॉज यूजली एंड अनडेमोन्स्ट्रेटिव पेरेंट अनडेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स कुछ पेरेंट्स होते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो बहुत वो एग्जिबिट करते हैं दिखाते हैं कि वो प्यार करते हैं लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं तो नवीन मास्टर लव हिज चाइल्ड लव श्रुति बट ही नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड एज की शील इज यू नो शावरिंग लव पूरा पब्लिकली शावर कर रहे हैं कि भाई मैं मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हूँ इस टाइप से नहीं थे लेकिन इस टाइम ही वॉज अनडेमोन्स्ट्रेटिव लेकिन इस बार लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा उनको अपनी बेटी पर प्यार आ रहा था कि ही वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज लव एंड अफेक्शन फॉर श्रुति नाउ हाउ वे वर He placed an affectionate hand on Shruti's shoulder. बहुत affectionate means बहुत प्यार से श्रुति के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा With a glance, glance means short look. मतलब लीला की तरफ देख के अपनी wife की तरफ देख के With a glance at uh, Lila Devi by his side, he said in the soft voice, "It was your mother who opened my eyes. I confess I had forgotten my own past." श्रुति understood. और श्रुति को पता चल गया भाई किसने किसने जादू किया ईयर्स डिकेट्स अगो मतलब डिकेट्स मीन्स दस साल अगो नवीन मास्टर हिमसेल्फ हैड डिफाइड डिफाइड मीन्स मतलब डिसोबे किया था उन्होंने किसको ट्रेडिशन को डिसोबे किया था तो जिसके कारण उनके पेरेंट्स भी गुस्सा हुए थे तो नवीन मास्टर हिमसेल्फ हैड डिफाइड ट्रेडिशन नवीन मास्टर हैज एंगर्ड हिज ओन फादर वैन ही हैड टेकन अप अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आर ओन म्यूजिक सेड नवीन मास्टर टू हिज डॉटर आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस मुझे डर था कि तुम हम लोगों के हम लोग तुम्हें खो ना दे इस म्यूजिक वाले दुनिया में दूसरे म्यूजिक में तुम कहीं चली ना जाओ I realized my fears were baseless. मेरे डर का कोई वजह नहीं है उसका कोई बेस नहीं है Impulsively, मतलब impulsively, मतलब जो अंदर से जो फीलिंग आती है कि उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता Impulsively, श्रुति hugged her parents. उन्होंने गले लगा श्रुति ने थैंकफुल अफेक्शनेट प्यार सारा चीज़ के साथ इतना उस उनमें उसमें इमोशन आया कि उसने अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया एंड दिस लवली स्टोरी इज रिटन बाय मित्रा फुकान नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट दिस इज दिस इज व्हाट रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट सीम्स टू मी दैट यू हैव गॉट योर गुरुज परमिशन बिफोर कमिटिंग योर हु डू द वर्ड्स मी एंड यू रेफर टू दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी तो हु डू द वर्ड्स मी एंड यू रेफर टू मी रेफर्स टू मीरा देवी एंड यू रेफर्स टू श्रुति नेम द लिस्नर्स गुरु हाउ इज ही रिलेटेड टू हिम नवीन शर्मा इज द लिस्नर्स गुरु एंड ही इज हर फादर श्रुति इज फादर वट हैड द लिस्नर कमिटेड हर सेल्फ टू द लिस्नर हैड कमिटेड हर सेल्फ टू फ्यूज इन म्यूजिक इन ऑर्केस्ट्रा ऑफ हर क्लासमेट नाउ आई होप यू वॉन्ट से नो किसने कहा था भाई ये तो श्रुति ने कहा था हु वॉज द हु वॉज एक्सपेक्टिंग एंड अफॉर्मेटिव रिप्लाई 
एंड फ्रॉम होम किसकी तरफ से अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव मतलब कंसेंट में रिप्लाई आएगा यस yes का रिप्लाई आएगा कौन एक्सपेक्ट कर रहा था श्रुति वॉज एक्सपेक्टिंग एन अफर्मेटिव रिप्लाई फ्रॉम अर फादर नबीन शर्मा वट वुड द लिसनर पॉसिबली से अ नो टू एंड वाई क्या लिसनर किस बात के लिए नो बोल लेंगे और क्यों लिसनर डिसलाइक्स फ्यूजन म्यूजिक सो यू वुड पॉसिबली से नो टू फ्यूजन डिस्क्राइब द स्पीकर फीलिंग वेन द गिवन स्टेटमेंट वॉज मेड बाई हर द स्पीकर हैड कमिटेड एंड वॉज डेस्परेट टू गेट फादर्स परमिशन सो शी वॉज फेयरफुल एंड डाउटफुल एंड अप्रीहेंसिव तो यही उनका उसका स्टेट ऑफ माइंड था फाइंड द हिडन सेंटेंस देर आर सेवन सेंटेंसेज हिडन इन द ग्रेट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज सी इफ यू कैन फाइंड दैम राइट टू आंसर इन द गिवन पेज to form the summary of the chapter the first one has been done for you now you can do it of your own this is it now this is the different parts and this is the summary shruti sharma was the best in the class of senior violinist of sang uh, sangeetika music school guru nabin sharma was the principal of the school shruti told her father uh, her father of her decision decision to play in a music band the father was very angry at shruti's decision these are all from that help box he appreciated the efforts of the band navin master invited shruti's friend to his school for more practice navin master confessed that shruti had kept the spirit of raga alive now right life skill imagine you are shruti and you have already made commitment to play in fusion band now put yourself at shruti's place now how would you convince your father to give you permission for the same kya kaise papa ko manaoge bhai aap log to what this is what life skill is that you have to tell the uh, all merits all the good things about your uh, decision why you have decided and it is not that bad as your father is considering it to be so you have to do a good research in order to convince your parent uh, your father so it is life school do it yourself in pairs read the following statement made by shruti nabin master and lila devi in contest of the fusion band so father i know and respect your views but it is not what you think now see uh, shruti has that life skill wo bahut life skill kya hai ki when you are able to convince by your uh, uh, argument by your logic by your uh, simplicity or uh, softness by request by pleading whatever you want if you convince other person to do what you want then you have developed the life skill so yahan par shruti has developed the life skill as she was trying to convince her father ki wo utna bura nahi hai jitna wo bura soch rahe hain aur ye iske sath hi wo ye bhi bol rahi hai ki she appreciates what her father think about uh, things about uh, the fusion music you know my views on fusion fusion music don't you now i love the way you kept the spirit of raga intact so that is what about Uh, those extra classes were ab- uh, about you should have got your guru's permission now see here yahan par bahut sara cheez baat aa raha hai ki ek shruti ka nature kaisa hai she is simple humble um, and uh, you know considerate ki wo aisa nahi hai ki zid karke dusra cheez hi karna cha rahi hai zid par aur gayi waisa nahi hai whereas फादर फादर बहुत रिजिड है यहाँ पर और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फ्यूजन म्यूजिक में है तो मतलब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पर्सन इन द स्टोरी हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट ट्रेड्स तो वॉट यू वॉट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल एस अबाउट द स्पीकर्स राइट द करेक्ट वर्ड्स टू डेकोरेट द काइड्स ना सी आर कंसिडरेट ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो कि ट्रेडिशनल होता है जो कि जो परंपरा चली आ रही है उसके हिलने के लिए तैयार नहीं होता है देन इट इज़ ऑर्थोडॉक्स फ्रेंक फ्रेंक मीन्स जो जो भी बात कहना है वो सामने में ही कह देना मतलब ये नहीं सोचना कि सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा बस जो सही लग रहा है वो बोल देना पोलाइट मीन्स वेरी हम्बल अच्छी तरह से 
एकदम विनय विनती करके बोलने वाला बात होती है तो पोलाइट वाइज मतलब समझदार रिजिड मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई कुछ भी हो मैं नहीं बदलने वाला टाइप से एडवाइजर जो सजेशन दे आउट स्पोकन मतलब ऑन द फेस कुछ भी बोल देना सरकास्टिक मीन्स व्यंग करना अच्छा तो तुम लोग ऐसे कर रहे हो कुछ इस टाइप से जब बोलते हैं सरकाज करते हैं तो मतलब कमेंट uh, करते हैं देन इट इज सरकास्टिक फ्लैक्सीबल मीन्स जब वेन यू आर फ्लैक्सीबल विद योर डिसीजन कि हाँ ये भी सही हो सकता है दूसरे सामने वाला भी सही सोच सकता है दूसरे का चॉइस कुछ और भी हो सकता है और तुम इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट वॉट अदर्स आर थिंकिंग देन यू आर फ्लैक्सीबल ना नवीन मास्टर इज रिजेड ऑर्थोडॉक्स आउट स्पोकन यहाँ तक कि वो फ्रेंक भी हैं तो ये सारा इनके लिए हो जाएगा वेर इज लीला देवी इज एडवाइजर शी इज ऑल्सो फ्रेंक से यहाँ सरकास्टिक यहाँ पर हो सकता है फादर वॉज सरकास्टिक एंड लीला देवी इज वाइज ऑल्सो लीला देवी के लिए सरकास्टिक सही नहीं रहेगा वेर इज श्रुति के लिए पोलाइट है शी इज़ फ्लैक्सीबल शी इज यहाँ पर हम लोग इन कंसिडरेट कब नवीन मास्टर के केस में भी हम लोग यहाँ पर कंसिडरेट कर सकते हैं वेर इज श्रुति के बारे में हम लोग और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि शे इज़ वाइज ऑल्सो वो समझदार भी है बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द सिनोनिम एज अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स नियरली द सेम एज एन अंदर प्राय वाची शब्द जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना फाइंड एट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट नाउ यू हैव रेड द टेक्स्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू राइट द सिनोनिम greatly surprised amazed that is astonishment praise expressed by clapping applause recogni- uh, recognizably different matlab uh, that is distinct smiling broadly beaming loving warm hearted that is affectionate that's all now that's all for today thank you thank you bye Bye bye